ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் மார்க் ஸ்கோரிங் டிப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு நல்லா நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டம்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இனி உங்களுடைய லைஃப்பில் நீங்கள் கஷ்டம்னு நினைக்க மாட்டீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து இன்னும் வந்து இந்த டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கே முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்துகிட்ருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆவரேஜாக படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்ற ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இதை எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா கொடுக்குறதுக்காக இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் மொத்தம் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் மார்க் சரியா ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இதில் செவன்ட்டிக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய இந்த செவன்ட்டிக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் எடுத்தால் பாஸ் பதினஞ்சு மார்க் எடுத்தால் பாஸ் பட் இந்த ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கூட எடுக்க முடியாமல் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடியவங்க இனிமேல் ஃபிஃப்டீன் இல்லை குறைஞ்சபட்சம் ஃபிஃப்டீன் இல்லை இதை விட அதிகமான மார்க்கே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸை படிச்சிங்கன்னா எப்படி நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டோட்டலாக லெவன் சாப்டர்ஸ் இருக்குது இந்த லெவன் சாப்டர்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஒன் மார்க் புக்குக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் மார்க் கொஷின் இருக்குது பார்த்தீங்களா பதினோரு சாப்டர்லேயும் அந்த பதினோரு சாப்டர்லையும் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஷின் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸை ஒன்று விடாமல் எல்லாத்தையும் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கிறது மாதிரி திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் அந்த எப்படி ஆப்ஷன்ஸை ஷஃபில் பண்ணி கேட்டாலும் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு அதில் தரோவாக இருந்தீங்கன்னா மினிமம் பத்து ஒன் மார்க் கொஷின் உங்களுக்கு அந்த புக்கிலேருந்து வந்துடும் குறைஞ்சபட்சம் பத்து வந்துடும் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு லக் இருந்ததுன்னா பன்னெண்டு மார்க் வரைக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பதினஞ்சு மார்க் எடுத்தால் பாஸ் நீங்கள் புக் பேக் ஒன் மார்க் மட்டும் தரவாக இருந்தீங்கன்னா எத்தனை மார்க் எடுத்துருவீங்க குறைஞ்சது பத்து அதிகபட்சம் பன்னெண்டு மார்க் வரைக்கும் எடுத்துடலாம் இப்போ ஒன் மார்க் மட்டும் தரவாக இருந்தாவே கிட்டத்தட்ட நமக்கு அந்த பாஸ் மார்க் ஓடி வந்துடுது ஓகே இப்போ அடுத்து எந்தெந்த சாப்டர் சார் நான் படிக்கணும் அப்படின்ற அந்த டவுட் இருக்கும் இல்லையா அது அந்த டவுட்டுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஒன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வால்யூம் ஒன் இந்த வால்யூம் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் நாலு சாப்டர்ஸ் சாப்டர் ஒன்னு சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீ அண்ட் சாப்டர் ஃபோர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாலு சாப்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸையும் தரவா படிங்க மொத்தம் பதினோரு சாப்டர் இருக்கு பதினோரு சாப்டர்ல எத்தனை சாப்டர் விட போறீங்க ஏழு சாப்டர் விட போறீங்க நாலே நாலு சாப்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நாலு சாப்டர்ஸை நீங்கள் தரோவாக படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியுன்றத சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டூ மார்க் கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் ரெண்டு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணலாம் இந்த நாலு சாப்டர்ஸை தரவாக இருந்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் மூணு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் கூட வரலாம் த்ரீ மார்க் கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மூணு த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மினிமமே மேக்ஸிமம் நாலு வரைக்கும் வரலாம் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸை பொற பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நாலு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் இதில் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த நாலே நாலு சாப்டர்ஸை தரவாக படித்தா அப்போ மினிமம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு சாப்டர்ஸை நீங்கள் தரவாக படித்தீங்கன்னா டூ மார்க்கில் ரெண்டு ஃபோர் மார்க்ஸு த்ரீ மார்க்கில் மூணு நைன் மார்க்ஸு நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டென்னு 23 மார்க்ஸ் அதே மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கு இங்கே ஒரு டுவெல்லு எயிட்டீன் மார்க்கு ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் மார்க்ஸ் நமக்கு மினிமம் மார்க் தான் தேவை மேக்ஸிமம் மார்க்கை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அது லக் இருந்தால் தான் அது நமக்கு வரும் இப்போ மினிமம்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் வெறும் பதினஞ்சே மார்க் எடுக்கிறதுக்கு படிக்கக்கூடிய நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வரைக்கும் எடுக்கலாம் முப்பத்தி மூணு மார்க் வரைக்கும் எடுக்க
ஸோ அறுபத்தி மூணு மார்க் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் உங்களால் இந்த நாலே நாலு சாப்டர்ஸை படித்தார் இந்த நாலு சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின் ஒன்று கூட விடாமல் எல்லாத்தையும் தரவாக படிக்கணும் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும் எல்லா கொஷின்ஸுமே நாலே நாலு சாப்டர் தான் படிக்க போகிறீங்க அதை மட்டும் ஃபுல்லாக தரவாக படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஃபிசிக்ஸில் நல்ல மார்க் எடுத்து ஆவரேஜ் மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணுறீங்க பாஸ் ஜஸ்ட் பாஸ் மார்க் கிடையாது ஆவரேஜ் மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆனால் எந்த கொஷினையும் விடாமல் எல்லாத்தையும் தரவாக படிச்சுக்கணும் சரியா ஓகே இது வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கான டிப்பு அடுத்து ஆவரேஜ் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான டிப் இப்போ ஆவரேஜ் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் மார்க் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிப் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிப் தந்துடுறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாப்டர் ஒன் டு லெவனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் படிக்கணும் அப்படி படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் மினிமம் பத்து ஒன் மார்க் கொஷின் மேக்ஸிமம் பன்னெண்டு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம சேனலில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எல்லா சாப்டர்லையுமே சாப்டர் ஒன்லேருந்து சாப்டர் லெவன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம் டூ மார்க்கில் எது இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க்கில் எது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே தரவாக படிக்கணும் ஒன்று கூட விடாமல் எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸையும் நம்ம தரவாக படிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால் குறைஞ்சபட்சம் மூணு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் அதிகபட்சம் அஞ்சு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் அட்டன் பண்ண முடியும் அதே போல் த்ரீ மார்க் கொஷினில் நமக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாலு த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் அட்டன் பண்ண முடியும் அதிகபட்சம் அஞ்சு த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் அட்டன் பண்ண முடியும் அடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் படித்தோன்னா மினிமம் நாலு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் எல்லா ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸுமே அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோ இந்த த்ரீ மார்க்லேயும் டூ மார்க்லேயும் நான் ஒன்று அந்த கம்பல்சரி கொஷின் ப்ராப்ளம் வரும் அது வந்து அதை நான் சேர்க்காமல் கொடுத்துருக்கேன் கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் ஏன்னா ப்ராப்ளம் பார்க்க முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க அது பார்த்தா தான் உங்களால் ஆறு டூ மார்க் அட்டன் பண்ண முடியும் ஆறு த்ரீ மார்க் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லா டூ மார்க் எல்லா த்ரீ மார்க்குமே அட்டன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ ப்ராப்ளம் நான் சேர்க்கலை சேர்க்காமல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிக்ஸு இது ஒரு டுவெல் எயிட்டீனு ப்ளஸ் இது ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் மார்க்ஸ் மினிமம் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டென் ஃபார்ட்டி எயிட் மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடுறோம் ப்ளஸ் இன்டர்னல் மார்க் ப்ராக்டிக்கல் மார்க் ஒரு முப்பது மார்க் சேர்த்தோன்னா எழுபத்தி எட்டு மார்க் நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஃபிசிக்ஸில் எடுக்க முடியும் ஆவரேஜாக படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எல்லா சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை மட்டும் படித்தா மினிமம் இப்போ மேக்ஸிமம் பார்ப்போமே இது ஒரு பத்து இது ஒரு பதினஞ்சு ப்ளஸ் இது ஒரு இருபத்தி பத்து பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இது ஒரு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது மார்க் அப்புறம் எத்தனை ஆச்சு அறுபத்தி ரெண்டு மார்க் எடுத்துரும் ப்ளஸ் முப்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் எடுக்கலாம் மேக்ஸிமம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு மினிமம் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் வரைக்கும் ஆவரேஜ் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை படித்தா நம்ம மினிமமே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இது மினிமம் மார்க்கு மேக்ஸிமம் காசப்பட வேணால் லக்கு இருந்தால் கடவுள் நமக்கு நடக்கணும்னு நினச்சிருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நடக்கும் ஓகே அடுத்து ஆவரேஜ் டிப் டூ இந்த ஆவரேஜ் டிப் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு உங்களுக்கு எந்தெந்த சாப்டர் சார் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்காக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா சாப்டர்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் மட்டும் படித்தோம்னா மினிமம் டென்னு மேக்ஸிமம் டுவெல் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் எழுதிடலாம் இது போக நீங்கள் எந்தெந்த சாப்டர்ஸ் படிக்கணுன்றதை சொல்கிறேன் இப்போ சாப்டர் ஒன்று சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீ சாப்டர் ஃபோர் சாப்டர் ஃபைவ் சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் எயிட் அண்ட் சாப்டர் டென் இந்த எயிட் சாப்டர்ஸ் அவுட் ஆஃப் லெவன் சாப்டர்ஸ் நம்ம எத்தனை சாப்டர் படிக்கிறோம் அப்படின்னா எயிட் சாப்டர்ஸ் படிக்கிறோம் ஒரு மூணு சாப்டர் மட்டும் விடுறோம் அதாவது ஏழாவது சாப்டர் ஒன்பதாவது சாப்டர் பதினோராவது சாப்டர் இந்த மூணு சாப்டர்ஸை மட்டும் நம்ம வி
அதே போல் த்ரீ மார்க் கொஷின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மினிமம் நாலு த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் அஞ்சு த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் எழுத முடியும் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிமம் நாலு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எட்டு இது ஒரு பன்னெண்டு இருபது ப்ளஸ் இது ஒரு இருபது நாற்பது மார்க் இப்போ நாற்பது ப்ளஸ் பத்து ஐம்பது மார்க் ப்ளஸ் இன்டர்னல் ப்ராக்டிக்கல் முப்பது மார்க் சேர்த்துனா மினிமம் நீங்கள் எயிட்டி மார்க்ஸ் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த சாப்டர்ஸை தரோ பண்ணால் மேக்ஸிமம் பார்த்தோன்னா இது ஒரு டென்னு ப்ளஸ் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இப்போ சிக்ஸ்டி டூ மார்க்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் இன்டர்னல் சேர்த்தோன்னா நைன்டி டூ மார்க்ஸ் மினிமம் எயிட்டி மேக்ஸிமம் நைன்டி டூ மார்க்ஸ் வரைக்கும் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த சாப்டர்ஸில் எல்லா கொஷின்ஸுமே படிக்கணும் இந்த சாப்டர்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் படிக்கக்கூடாது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை தரவாக படிச்சணும் அது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த சாப்டர்ஸ் இந்த எயிட் சாப்டர்ஸை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோன்னா இந்த எயிட் சாப்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸுமே படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் ஷேர